快到驾驶舱来！怎么了？快看左前方那边！带的三维船，现在他们很用了，船上有很多的血，你们没有看到吗？是，船上有很多血迹，这到底怎么回事啊？哎，对了，明叔见多识广，去把他喊来。哎，快去！如花，我看这外面的雾太邪乎了，这咱别是碰了什么幽灵船了吧？幽灵船一般是指失踪多年的船突然又出现了。说没影就没影了。快，快醒啊！快醒啊！快醒啊！快到，醒过。嘿，你来了，你来了。
的心。我说这里边怎么黏糊糊的呢？这有可能是传染瘟疫的逐一传，通常这里边放的都是得了瘟疫而死的尸体。咱们要是染上瘟疫，可就麻烦了，得赶快离开这儿。关老大，往那边靠靠。
一个主翼船一直在追我们啊！
我给吓坏了，哎哎，但是啊，关键时刻我王凯旋，我临危不惧，我当这个民族我就说了，我说你必须瞄准的给我打。瞄什么瞄呀？那孩子就他一个人，这要万遇到了什么怎么办呀？你你先消消气儿，消消气儿啊！哎，人家他们说的对啊，这海底湾有点什么呢？好像还真有点什么。啊？哎，我刚才在那船底，啊，感觉看见一怪物，个头挺大，也不知道到底是什么。我好像也看见了。有这么大一个，是不是海龟啊？海龟，要不就是猿。猿，猿什么呀？海什么龟呀？你们俩打什么岔呢？也是我们不跟猿嘛。怎么的？怎么的呀？那龙精气吗？精气百光。哼，哼，哼。这不是龟，这不是猿啊！不是龟，也不是猿，难道是猿龟啊？哎，哎，云叔，你知道是什么是吧？啊，不是海龟，也不是猿，猿活在大水里头了吗？不是，那到底是什么呀？说的话长啊，没关系，没关系，咱们就短话长说，是吧？短话长说啊，在南边沿海一带，有一种类似。聚一船的风俗习惯，聚一船叫打标，打标。那那那我们见到的是不是就那打标船啊？那打标船养了一种叫圆飞圆的巨大海兽，叫大勇沙。什什什么什么什么？大勇沙，大勇沙那种东西，常见在海上，清风作浪，撞翻渔船。那渔民找了它之后，把它放水，再把它绑起来，啊，用些白布渔网，把它绑在那个渔船底下。泡在深海里头去寄神了啊！寄神，哎哎，不不不对呀、啊，他不都放了血了吗？该死了！他我看游挺欢快的呀。哎呀，这倒霉皮很厚了，放在水也不一定会血，就躺在船底下。我想，他是看到了我们了，想找东西来把他背上那个木架子给装下来，啊、才醒醒来，缠上了我们的船了。啊啊,啊！听见没有？这么难我都活过来了，咱就不生气了。用点力。哎，那个，那看来我们那个水声炮还是起到作用的哈，是吧？哎哎哎，炳松，我们怎么没有听说过？大龙虾一般都在特殊的海面出现了，所以很多人都没有见过那些打标雪船了。只有你还是我，哼，那见到老海南了才知道。还好，刚才没有给他继续拖下水。不然的话，碰到里头的海龙王啊，有更多办法也没有用了。龙王爷都出来了，你
，你要再说下去，就是背着锁那坐飞机，你都吹到天上去。走吧，换衣服去。你看，要不是我的话，这小车就飞进这里，还说的。哎，你就想说这话，大家就白。你们是要找死吗？驾驶上面有人呢，挺危险的。哎，我去看看啊。嗯，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，跑，跑，你跑，跑，跑，跑什么呀你？老狐狸，关键时刻他还躲了他。甭看我啊，我跟老胡我们是一个战壕的战友，他的决定就是我的决定。我跟你说，我也就是速度没他快，要不然我也海里面去了。这是救一条命啊！俗话说得好，救人一命胜造七级浮。另外，另外。咱咱咱咱们力量得往这一块使，是吧？你若不团结的话，你就不能加。咱们大家应该……王海旋，今天在闯过这一关不容易，大家都累了，早点休息吧。走，站住！你带的人都不会游水，你敢说胡队长？你见死不救，你是人吗？你信不信我把你剁了，扔海里喂鲨鱼？不该我，我哪来呀？我游泳怎么样啊？啊！哎呀！啊！哎呀！啊！哎、杨老大，我多嘴问一句。如果掉到海里的是多灵的话，你救不救？哎哎，我毛巾放哪儿了？这儿。哦。哎呀，你说那个，阮黑挺奇怪的。再怎么说，这阿豪也是条人命啊，对吧？那我救了他，怎么在阮黑那儿感觉好像犯了错似的？救一个还是救全体？这历来都是一个经典的电车问题。哎，你甭管什么电车还是电船，你就说我救人有什么错吗？有问题吗？啊？不是，那总不能看着阿豪不管，见死不救才是大家想要的最终答案吧？这次算你幸运，可是你有想过吗？万一你出事了，这一船的人怎么办？那什么，我我知道你关心我、啊。算了，先说正事儿吧。这大力和阿豪到底什么情况？不知道。一个不会记懒，另外一个干脆就是个旱鸭子。啊，肥仔，别激动，听我说，这是说来话长。你哪会说话不长啊？我跟你说啊，明叔，今天你不把他俩事说清楚，你信不信我把你们仨全扔海里喂鱼去？不行是吧？喂，为什么喂？对，胖子，喂，你们不能不识趣哦，姓胡的，我叫了一声老板。你不要当自己是大哥了
怎么？你再说一遍，做了什么？你说清楚，说一遍，怎么了？说清楚，说一遍。别吵了，大家都是同舟共济，别闹矛盾了。胡姐，你说是吗？哈，啊，坐吧，坐吧，坐。做做做什么？做咩？你个小鬼，我忍你好耐啦。哎，等会儿，等会儿，等会儿。他不是你老板吗？喂，明叔，你都是老东西了，你不说清楚他们到底怎么回事啊？尤其是他，一看就不是好人。那个，我怎么了？就是你不是好人，怎么了？就是你不是好人。好了好了，没讲没讲。啊，听我解释清楚，听我解释清楚。啊，事情是这样子的，你们的孩子。救子无方，也确实应该负责任。是，是我以前请过赚钱，没有好好管好他，让他烂赌成伤，欠下巨债。但我这个当爹的，我不管他，还有谁去管他呢？不是，那您也不应该骗我们呀。怪我，都怪我。我上来之前，应该老老实实跟你们说清楚。其实，我真不想带他们来，但是，我这个债主。怕我走掉不还钱，就让他们来盯着我，我也没有其他办法，我要去当他手里啊。那事到如今，你想让我们怎么帮你？要不，找个周先婷，把他们赶回去吧。就他们这水性，又没有独自航海的经验，你就是给他十个潜水艇，他回得去吗？哎呀，你这是变相帮明叔说话的吧？这老东西有什么好同情的呀？你还就是心软了，你知不知道？是的，杨小姐，三千大块呢，我就知道杨小姐是我痛心打你好姑娘。哎，胡八一，你有福气了，你有福气了。哎，明叔，明叔，这可是人家胡八一送的口，跟我可没关系。哎呦，这帽子给我扣的，我告诉你啊，明叔。我是心疼救生艇，要不然我真把你们仨送走，然后你那点酒啊都归我了。哎，杨小姐，我就单领你的情，单单谢谢你。老、哦、吴，你放心，那些酒我会分你一半的。嗯。你为了公摊，你要收公恩，家国家存。快点说！刚要苦巴要空啊，拿不到红分哪里？太傅，我们太我们到苦巴呀。等等嘞，如果空到安达尼龙，就和你滚大家汤，我的节目一样。不对，你莫打了毛门，受空难了，你得爱因，空你得闹啊，空太傅。快改喽！吹捧鸟的鸟空风。来，来，快开！快开！快开！杨安，杨安。
可乐阿姨听了，都跟巴哈阿姨了。谁？开他去三三单火罗汉。哦，蒙娜太后嫁我，张火腿。这条路嘛，经过巴哈，好去了。龙口发，太保，为了江海能好生活一下，好好黑那西，蒙下腿啊嫁我。腿，腿，我带个老汉，不能来不来回。腿，拉不得上，不该死命。你们那么会搞？昨天好你哥光菜，大哥那个会，大哥你们的工人，这么好嘞，工忙卖萌。腿，是个浪子，脑子里一句好吗？腿。顶着都，顶着，顶着，顶着，顶着，先不管。你说为几钱？我说没几钱。嗯。不睡觉干嘛呢？这是。停脚在下面，我要下去救他。你可莫骂好你啊！哎，来，老者，老者，老者，多了想去就让他去呗。就是死在底仓，死在底仓怎么了？谁说死了人的地方就不能再去了？哪有这样的规矩啊？好，你们非要下去，那我就把船开回去。都听见没有啊？这魂不讲理啊！你把船开回去，这船开到哪儿你说了算吗？胖子开门，哎，你给我站住！哎哎哎，不是，哎哎哎哎哎哎、行了，别闹了，都忘了自己是来干什么的吗？你甭管，不收拾你，不知道你传谁。来吧，年轻人不懂事，你就别放在心里头了，赶紧把门锁好。来，走吧。我就问你，这船现在是不是咱们的？我有没有权利了解所有的细节啊？老胡，咱们马上就要进入珊瑚螺旋了，眼下最重要的、最关键的就是大家要齐心合力，赶紧找到秦王赵古庆，然后安全返航。我知道团结一心，可你看他呀，你不是也说过这船是咱们唯一的倚仗，对吧？我总得知道他在搞什么鬼啊！万一以后出事了怎么办？你仔细想想看，像阮黑他们这种难民。信仰甚至比生命都重要。如果不是我们触犯到了他们的忌讳，或者让他们害怕的东西，他们怎么会这么对我们？是，我知道，那也没必要遮遮掩掩的，对吧？有什么事说清楚不就完了吗？
都从蜜里调油开始了吗？你俩倒好，直接进老夫老妻，你们开始拌嘴了，开始。我说这么晚了，你不困了，还跟这儿贫？哎，哎，不。就是山谷螺旋吧，啊，太诡异了，这里边完全就是两个样啊！这里杨林风向混乱，小时候我跟我舅母拉过铁令，就是这种天象。不是这天象就天象吗？您哭什么呀？我想起我舅母就伤心，她进去之后就没有出来过。喂，你做咩啊，大佬？你有噶？喂，唔好啊，唔好啊，快啲啊！阿伯，你快啲去做工先啦！唔识游水，快啲！慢，我跟他进去，你现在还能看到我吗？不是不是，你你没进去，你跟我说你来过这山谷螺旋呐？我这不就进去过啊？哇，哎呦，不是你你你说你说你这时候吹什么牛啊？但你说现在谁能把船开进去？船我可以开进去。那那倒太好了，开进去之后没有航向，就是死路一条。是啊，是什么事啊？你还是，航向没有方向，这个人走路没有眼睛，寸步难行啊。那那那你说现在怎么办吧？我怎么知道怎么办了？嗯、吴老板，前面就是香葫芦泉了。来之前你是说过有办法的。就来了，进去搏一搏嘛！哎哎哎哎，让起了起了起了起了，让个地儿起开，别站站着，让个地儿干嘛？哎，这是什么？啊，鱼啊，还活的，哎，用来干嘛？手肿那么欠干嘛呀？能干嘛呀？肯定有大用啊！你以为剁了给你喝汤啊？你真是还不喝这，长得不丑。行行行行行行，知道这是什么玩意儿吗？给你们解释一下啊，这古人啊都是用罗盘定位，但是遇到地磁和电磁的时候呢，这罗盘啊还有定向仪就失灵了。这会儿就得看这玩意儿的本事了。你是说，这鱼能辨别方向？没错，这是司天鱼。司天鱼即使在罗盘失灵、星月无踪的情况下，也可以作为参照物。避免失去方向，这种古老的指向方法原藏于鱼王寺的天幕里，在世上已经失传许久，后被我祖父所得。哎哎，动了动了动了！孙月姐，他在做。坐坐坐，都在啊。这这个最大这个，哎，我简单交代一下。哎，这好，听着点。马上要进珊瑚螺旋了啊！等一会儿呢，雪梁会在螺晶甲板上通过司天鱼控制方向，然后传达给驾驶室，明叔和阮黑负责开船，其他人呢？大力发好就算了，踏踏实实待着，啊，其他四个人负责观察暗礁，等一会儿都得去船头啊，两两一组吧，我跟古猜在左边，你跟多灵在右边，好吧？如果一旦遇到暗礁，就得赶紧传达信，因为能见度差，等会儿风浪又很大，都把自己顾及好，注意安全。不是，怎么传达信息？您是发我一对讲机呀，还是抡个小旗什么的？这简单呀、啊。
，把您那红内裤借用一下呗，那醒不？<笑>不是你你你你你胡胡说八道什么呀？谁有红内裤？哎，你晴天亮的一船那迎风招展的那是什么呀？啊，啊大哥，我前几天看到一条红内裤的。<笑>穿着呢？你穿什么？你你就一条呀？你带多了，赶紧拿新的去，快点，别拿带动的。<笑>打这么多人面，你说什么内裤？你什么素质？你真是！都准备准备吧啊！李兄。驾驶室，可以停船了啊。这米不沉下去，那些油在水面上没有油花哎。啊，知道怎么回事吗？啊、知道，给你解释一下啊。啊
我们家祖传的半本《十六字阴阳风水秘术》有云：这天下龙脉分南北中，这珊瑚螺旋呢，正是这南龙当中最重要的一条支脉，可以说是之首，形式罕见，没错，与众不同，太不一样了啊！啊，你这一细细。自己看没看明白啊？啊，百米不沉，游浮不起，正是海底虚域之象。哎呀，我<笑>我们终于来到三五螺旋了。停了，这海水每深十米就会增加一个大气压，这应该是在做悬停减压。哎，杨参谋，我刚才还以为碰上怪兽了呢。呵呵呵我这已经显示十八米了，有点十八层地狱的感觉。他都到十八层地啊，不，他都到十八米了。哎哎，老胡，你都到这么深了，你就没看到什么老蚌什么的？我说胖子，你别在这瞎吵吵，行不行啊？你就不能让我跟杨参谋沟通一下感情啊？杨参谋长，他要跟你沟通一下感情。啊、我们还是沟通海底的情况吧。
我告诉你们啊，这山虎树一片一片的。喂喂喂，山山山虎什么？你说山虎什么？我说啊，这底下山虎树一片一片的，等会儿够你们忙的。喂喂喂，听不见说什么了这。应该是受这片特殊海域的影响，咱们还是多观察一下信号绳吧。哦，好。喂。哎，啊，怎么上我？老胡说见到珊瑚了。哎，您说你说珊瑚底下是不是就能有珍珠啊？啊，有珍珠，有啥吧？有珍珠。